ആകർഷണ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ പല ആളുകളും ദ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും റൂൾസും എല്ലാം പഠിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഡിലേ ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡപ്പ് ആവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എന്തിന് നമ്മൾ ആ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ടുകളിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ ബിസിനസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വളർച്ച ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന് നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനും ആ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാനും സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല ചെറിയ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പോലും എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലോട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പണിങ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫോമേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടൊന്നും ആ ചെറിയ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പണിങ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത് ജോയ് ഉണ്ടാവില്ല ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ തോട്ടിന് ഹൈ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ റിസൾട്ടുകൾ ആണെങ്കിലും എന്ത് ലക്ഷ്യമായിക്കോട്ടെ അതിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവണം നമ്മൾ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ആളുകളും ദ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി വലിയൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അദ്ദേഹം ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ മന്ത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്കോ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ വ്യക്തി ഈ കിട്ടുന്ന വൺ ലാക്കിന് എക്സൈറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ത്രീ ലാക്കിലോട്ട് ബിസിനസ് വളരത്തുള്ളൂ അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് വരുന്ന രീതിയിലോട്ട് ബിസിനസ് വളരത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അകത്ത് സങ്കടവും ദുഃഖവും ആവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ജോയ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോള് അഥവാ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തോട്ടിനൊക്കെ ഹൈ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ടുകളാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും അതൊരു പരാജയമൊന്നുമല്ല വൺ ലാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂണിവേഴ്സൽ മൈൻഡിന്റെ ടൈം ആവുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കണം ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കണം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഇത് ബാധകമാണ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊര
അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സൈനുകൾ എതിർവശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആവും ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള ഒരു മനസ്സാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തോട്ടിന് ഹൈ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പീഡപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ് പല ആളുകളും എന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സർ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ് പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പല ആളുകളും വരാറുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസും അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പല ആളുകൾക്കും പ്രോബ്ലംസിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്ന അറിയോ അതിലൊന്നും എക്സൈറ്റഡ് ആവില്ല അവര് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഈ രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കാനാ നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടെന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന അസുഖമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇപ്പൊ പല രോഗങ്ങൾക്കും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും ക്യാൻസറിന് പോലും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആവുക നന്ദി പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ സാധിക്കും കാരണം അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആവുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷന് ഒന്നുകൂടി വേഗത കൂട്ടാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ടുകളിലും ഒക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങോ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ്ങോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്റെ നേരിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്